Okay, so good afternoon to everybody who is presenting in this webinar. Myself, Shilpi Jain, and I'm representing National Human Rights Commission today. And uh, I would like to share the SOP that NHRC has uh, developed in year 2017. So this is the uh, SOP for combating trafficking of persons in India developed by NHRC in the year 2017. So I'm just going to uh, elaborate on this further, starting by what is the aim of this SOP. Like it basically provides the step-by-step -step guidance to anti-trafficking professionals and other stakeholders involved in identification, rescue, investigation, rehabilitation. It is also working tool for law enforcement for the practitioners as well as specialists of governmental and non-governmental organization, civil society organization, etc. So it aims to provide the steps to be taken for the prevention of a victim from being trafficked. And also uh, it, it provides uh, investigative guidelines to identify the organized crime engaged in the trafficking of women and children. Now, after that, NHRC has uh, briefly explained the concept of trafficking as already Pian Minister has mentioned. Uh, Chilpi, uh, sorry to uh, disturb you. Uh, mm -hmm. uh, can you expand it? Thoda sa iske, iske expand karenge to thoda sa screen pe zoom kar paayenge agar isme? Ha ha ha. So is it fine Jee. now? Yeah yeah yes yes yes. Or aapse ek aur request hai if you can uh, use Hindi also, to okay. hamare jo. <laughs> Uh, okay, mix, you can use both English okay, and Hindi. Okay. Yeah. Thank you. Thank you. Okay. So, NHRC, ne, after explaining the aim, that SOP is developed, it is about trafficking. We explain that the PMNI has already mentioned in ITC in section 317 mein mentioned hai, trafficking, such as recruitment, hai, transport, hai, harbor, hai, transfer, hai, and receive a person or, a, or persons by. These three sub clauses are ITC mein mentioned. Hai. Apart from only, you know, sexual exploitation, it also mentioned bonded labor, forced labor, child labor, trafficking for child marriage. Instead of trafficking ka matlab prostitution ya sexual traffic, uh, sexual exploitation nahi hilta hai. Trafficking ke andar hamara child labor bhi aata hai, bonded labor bhi aata hai, aur ki saari cheeze aati hai. Now, um, this same concept had already explained by PM Naya, so that, you know, it is done through the act of recruitment by the means of threat, force, coercion, and the purpose of uh, exploitation. Both physical be used, sexual be used, slavery ke purpose be used, and also for the organ, organ transportation. Now, uh, IPC में specifically mentioned है कि consent जो होता है victim का वो immaterial है in determining the crime of trafficking which is very important like most of the people are not aware काफी लोगों को ये नहीं पता है कि consent जो है वो matter नहीं करता है अगर हम एक crime को देख रहे हैं वो भी trafficking से related next आता है कि trafficking एक continuing offence है मतलब कि ऐसा है कि अगर जहां जहां trafficking हो रहा है वहां वहां हम case file कर सकते हैं या तो वो कोई सोर्स एरिया में हो रहा है या थ्रू ट्रांजिट हो रहा है यहां पे कहीं डेस्टिनेशन पे हो रहा है दैट इज वेरी वेल आई थिंक विजिबल ऑन द स्क्रीन एज़ वेल नाउ कमिंग आफ्टर ओके सो एनएचआरसी हैज डेवलप्ड दिस स्टेप्स टू डील विद केस ऑफ ट्रैफिकिंग आई हैव हाइलाइटेड दो नंबर 1 इज कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंस फॉर प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग मतलब कि ट्रैफिकिंग होने से पहले हम उसे रोक कैसे सकते हैं दूसरा आता है कि अब हम इसको रेस्क्यू कैसे करेंगे रेस्क्यू प्रोसेस देन पोस्ट रेस्क्यू प्रोसेस रिहैबिलिटेशन एंड कॉम्पेंसेशन सबसे मेजर जो आजकल कंसर्न है ट्रैफिकिंग में वो यही है कि रिहैबिलिटेशन का प्रॉब्लम है एंड कॉम्पेंसेशन का प्रॉब्लम है तो ये एनएचआरसी uh, ने कुछ स्टेप स्टेप्स डेवलप करे थे अपने एसओपी में टू मेक इट मोर क्लियर एंड रेलेवेंट now, if we talk about collection of intelligence for prevention of trafficking, ki baat kare, basically, this is a prevention strategy that you have to collect karna hai data, how you have to information collect data, so that the victims can identify them. First of all, we have to create an anti-trafficking plan. 
थ्रू टू आइडेंटिफाई द सोर्सेज एंड अवेयरनेस हमें करनी पड़ेगी ताकि हमें सोर्सेज uh, या हमें डाटा कलेक्ट करने का मौका मिल सके फिर हमें एक एंटी ट्रैफिकिंग सेल हर एक पुलिस यूनिट में बनाना है then ensuring community policy and take steps to build confidence in the police police or community ke beech mein jitna bhi gap hai agar koi bhi victim hai ya koi person hai jo help karna chahta hai they are afraid to approach the police authorities to hame wo awareness ke through wo gap ko kam karne ki koshish karni hai hum district task force jo hai labor department ka unka bhi help le sakte hain itpa ke andar ek vigilance committee hai unka help le sakte hain and several other organization and agency working to curb human trafficking now ye kuch illustrative uh, table hai जो एन एच आर सी ने डेवलप करी थी जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन अबाउट द विक्टिम्स मिल सकती है सोर्स एरियाज में से जैसे रेफ्यूजी कैंप हो गए रिहेबिलिटेशन कैंप हो गए डिजास्टर एरियाज हो गए ट्रांजिट में हमें मिल सकता है रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट्स होटेल एक्सेट्रा डेस्टिनेशन में ऑफकोर्स प्लेसमेंट एजेंसी है ब्रॉथल्स है मसाज पार्लर्स है अबॉर्शन क्लिनिक्स है सो दिस इज जस्ट एन इलस्ट्रेटिव लिस्ट ऑफ प्लेसेज नो सोर्स इन्फॉर्मेशन ऑफ द विक्टिम्स कैन बी कलेक्टेड नाउ एक डाटा बेस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें ये सारी चीजें ह्यूमन ट्रैफिकिंग फ्रॉम द स्क्रैच अगर हमें ट्रेस करना है हमें एक डाटा बेस बनाने की बहुत आवश्यकता है एक प्रो एक्टिव एक्शन टू प्रिवेंट ह्यूमन ट्रैफिकिंग गवर्नमेंट एजेंसी एन जी ओज ऑल द स्पेशलिस्ट जो वर्क कर रहे हैं टू कर्व ह्यूमन ट्रैफिकिंग उन सब का एक प्रो एक्टिव एक्शन की जरूरत है नेक्स्ट आता है कि हमें जब कोई भी एक पुलिस अथॉरिटी या हम कहीं पर रजिस्टर करने जाते हैं तो एक बहुत मेजर फ्लॉ आता है कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये विक्टिम है या कौन विक्टिम नहीं है तो ये कुछ इलेस्ट्रेटिव लिस्ट ऑफ सिनेरियोस है जो एनएच आर ने देखे थे पॉसिबल सिनेरियो जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये विक्टिम है या नहीं नो अदर इम्पोर्टेंट थिंग यू कैन फाइल अ कम्प्लेंट Any person who phone, email, helpline, in person or either means complaint register करा सकते हो वो एक पेरेंट भी हो सकता है वो एक एन जी ओ भी हो सकता है रिलेटिव भी हो सकता है सोशल वर्कर भी हो सकता है नाउ दिस इज डिवाइडेड इन टू इन केस ऑफ चिल्ड्रेन एंड इन केस ऑफ वेमेन जहाँ पे हम इन इन एजेंसी या इन इन ऑर्गेनाइजेशन पे हम अपना एक कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं नॉट ओनली दिक्कत बट एनी अदर पर्सन नाउ वेर टू फाइल अ कंप्लेन सबसे पहले हमारे ये दिमाग में रहता है कि कंप्लेंट सिर्फ हम पुलिस स्टेशन में ही जाके कर सकते हैं पर जरूरी नहीं है हम एक ए एच में भी जाके कर सकते हैं रेलिवेंट ऑनलाइन पोर्टल्स में भी कर सकते हैं सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के आगे भी कर सकते हैं एंड इन द फॉर्म ऑफ ट्रांजिट हम रेलवे और क्रॉस बॉर्डर में भी कर सकते हैं Now all these agencies will immediately forward a complaint of trafficking to the concerned police station except police and railway police which will swing into action themselves. नाउ हमारे पास आता है कि हाउ टू रजिस्टर अ कम्प्लेंट ऑफ अ क्राइम ऑफ ट्राफिकिंग बेसिकली वेन कम्प्लेंट रिगार्डिंग ट्राफिकिंग इज फाइल बाई विक्टिम इन प्लेस वेर ऑफेंस हेज नॉट बिन टेकन फेज जिसको हम जीरो एफ आई आर भी बोलते हैं कि जहाँ कहीं भी ऑफेंस हुआ है फिर वो ट्रांसफर हो जाता है रिस्पेक्टिव पुलिस स्टेशन में नाउ दीज आर सम इम्पॉर्टेंट लॉज एज वेल एज देर रेलिवेंट सेक्शन वेयर यू कैन इन एफ आई यू कैन मैंशन दिस रेलिवेंट सेक्शन जैसे चाइल्ड लेबर बॉन्डेड लेबर सेक्शुअल एक्सप्लाइटेशन एंड सो ऑन नाउ जब एक पुलिस अथॉरिटी का यहाँ पे एक फंक्शन आ जाता है कि अब जब हम हमको कंप्लेन मिल गई है तो हमें क्या देखना है हमें वर्नेबिलिटी ऑफ द सिचुएशन में सबसे ज्यादा ध्यान देना है हमें विक्टिम का सेफ्टी के बारे में सबसे ज्यादा ध्यान देना है जब कंप्लेंट फाइल हो गया सो दैट वो और ज्यादा विक्टिमाइज फील ना करे नाउ वी कैन ऑल्सो कॉल फॉर अ कॉम्प्रीहेंसिव टीम फॉर रेस्क्यू जो कि इट इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ स्टेक होल्डर शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड जिसमें ये सारी अथॉरिटीज में हो सकते हैं एक रेस्क्यू टीम में नाउ रिसोर्सेज फॉर इमीजिएट रिलीफ जैसे कि फूड वाटर क्लोदिंग शेल्टर मेड अवेलेबल यू नो मे बी मेड अवेलेबल अंडर द एस सी एस टी रूल नाइनटीन ये हमें नहीं पता होता है बेसिकली कि ये कर सकते हैं जब कोई विक्टिम होता है तो नाउ दीज आर द सजेस्टिव लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज टू बी कंडक्टेड बिफोर रेस्क्यू जो कि हमारे एस में काफी इलेबरेट वे में मेंशन किया गया है नाउ विक्टिम प्रोटेक्शन मेकेनिज्म्स आर आल्सो देयर कि आप विक्टिम को सेपरेट करें ऑफेंडर से एज सुन एज अ रेस्क्यू इज कंडक्टेड टू प्रोटेक्ट हिम और इन केस ऑफ अ ट्राफिकिंग वेयर द विक्टिम इज ऑल्सो विक्टिम ऑफ रेप 
तो हमने पढ़ा है ये सीआरपीसी में जो स्टेटमेंट होती है उसको एट अ प्लेस ऑफ हर चॉइस पे ही रिकॉर्ड होती है अंडर सेक्शन 157 ऑफ द सीआरपीसी एंड आल्सो इंफॉर्मेशन टू प्लेस फॉर इमीडिएट केयर एंड प्रोटेक्शन जो रेस्क्यू टीम है उसको फटाफट टू रेस्क्यू में गवर्नमेंट या एनजीओ को या जो एक चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है या वुमेन शेल्टर होम उनको सबसे पहले नोटिफाई uh, करना चाहिए कि ऐसा ऐसा कुछ है एंश्योरिंग कॉन्फिडेंशियलिटी फॉर विक्टिम एंड प्रेजेंस ऑफ द विटनेसेस Another important point that that came here is ensuring access to legal aid, जो कि बहुत important है जिसमें आपका district legal service authority आ जाता है state legal service authority का role आ जाता है ये बहुत important है Now I have also highlighted the steps to be taken during rescue. That no victim should be arrested by the police, should and no child or woman should be placed in a police station overnight. You know, and the victim and the offender must be separated immediately. हमने कुछ सजेस्ट किया है कि पुलिस को हमेशा एक जनरल डायरी एंट्री मेंटेन करनी चाहिए जब भी वो एक रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट कर रहे हैं एंड ऑल द कोऑर्डिनेटेड जितनी भी रेस्क्यू टीम है वो एट द स्पॉट इमीडिएटली पहुंच जाए इन जो जिवेनाइल जस्टिस एक्ट का सेक्शन सेवेंटी फोर है वो मैंडेट करता है कि आपको डिस्कलोज नहीं करना है रेस्क्यू चाइल्ड का आइडेंटिटी एंड हेयर में एक चाइल्ड जो कि अठारह साल से कम है नाउ पोस्ट रेस्क्यू असिस्टेंट क्या काम आती है एज सुन एज अम ऑफ ट्राफिकिंग इज इज रेस्क्यू द फॉलोइंग नीड्स ऑफ द विक्टिम टू बी मेट जैसे कि इन केस ऑफ चिल्ड्रेन इमीडिएट मेडिकल अटेंशन इज टू बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट एज पर द रूल ऑफ द मॉडल रूल्स टू जुबेनाइल जस्टिस एक्ट टू थाउजेंड सेवेंटीन और इसका वायलेशन करना भी एक ऑफेंस है Now explaining to the victim in a sensitive manner about the situation at hand and what to expect in the immediate future. It should be done with the aid of social worker or psychologist. फिर हमारा legal aid का जो नाता है कि legal aid provide करना चाहिए victim को and the authorities can be DLSA, LSA and NGOs. Now एक बहुत important जब हम एक victim को deal कर रहे होते हैं a victim of trafficking should never be treated treated as an offender. तो ये हमें हमें awareness फैलाने का बहुत जरूरी है कि उनको lock up में रख के उनके साथ एक ऐसा कि वो accused है crime के ऐसा नहीं treatment करना चाहिए and also the recording of the statement of victim. Now investigation जब हम कर रहे होते हैं पुलिस अथॉरिटी या कोई भी रेलिवेंट अथॉरिटी तो एस आई आर में क्या क्या मैंशन होना चाहिए चार्जशीट में क्या क्या मैंशन होना चाहिए ये सब एन एच आर सी ने स्टेप एट में बहुत इलेबोरेटली डील किया है एंड इसमें ये भी डील किया है कि ट्रांसफर ऑफ एविडेंस फ्रॉम अनदर कंट्री अगर एक दूसरी कंट्री के ट्रैफिकिंग के रिलेटेड है केस तो आपको कैसे आप ऑप्टेन कर सकते हो सी आर पी सी के अंदर या फिर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी के अंदर आप ये कर सकते हो फिर ट्रायल बहुत इम्पोर्टेंट है इट शुड इंक्लूड स्पीडी एंड समरी ट्रायल व्हिच इज लेट लेस कॉम्प्लिकेटेड रेगुलर मॉनिटर होना चाहिए स्टेटस ऑफ द केस विक्टिम फ्रेंडली ट्रायल होना चाहिए एज वेरिफिकेशन बहुत होता है क्योंकि जब एक विक्टिम आता है तो हमें उनका एज नहीं पता होता उनका आइडेंटिटी नहीं पता होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है वेरीफाई और आइडेंटिफाई करना देन नेक्स्ट आता है हमारा रिहेबिलिटेशन एंड कॉम्पनसेशन जो कि होम वेरिफिकेशन एंड रिपैट्रिएशन में डील किया गया है Now, in case of inter-country, also the child or the adult will be provided care to such time as it takes for preliminary inquiry. ये सब डिटेल में SOP में मेंशन किया गया है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा. And next step, uh, step twelve आता है हमारा rehabilitation and economic compensation जो कि अभी भी एक इशू है by dealing with human trafficking. Now there has to be an awareness programs or हम एक awareness conferences कर सकते हैं या एक general awareness social media के through कर सकते हैं कि re trafficking हम रोक पाएं ये है बहुत important है हमारे लिए monitoring and accountability again comes into the picture while dealing or to you know to deal with curbing human trafficking नाउ पार्ट सी में एसओपी के अंदर कुछ लॉ इन्फोर्समेंट और लीगल प्रोविजन एनएचआरसी ने मेंशन किए हैं जैसे कि आईपीसी के सेक्शन कौन से रेलेवेंट सेक्शंस हैं प्रोविजन क्या है और इनका ऑफेंस कैसा अवेलेबल है कॉग्नेजेबल है देन बॉन्डेड लेबर सिस्टम है चाइल्ड लेबर एक्ट है इस जितने भी रेलेवेंट 
एक्ट्स हैं विद रिलेशन टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग इस एस में वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड है इसमें आपका आई भी आता है उसमें क्या प्रोविजन है क्या पनिशमेंट है then a provision uh, prohibition of child marriage act is also mentioned poxo bhi kafi hai kyunki bahut hi relevant hai poxo nowadays it's very relevant it act jo hum bolte hain ki cyber crime hai ya jo bhi hai prevention of money laundering act is also mentioned here so i think uh, this is the uh, brief about the sop and in towards the large regions tabular formulations of the sop so i think uh, that would be it uh,